టీడీపీకి కోలుకోలేని దెబ్బ ఏంటి అంటే కృష్ణా జిల్లాలో దేవినేని అవినాష్ రాజీనామా చేయడం ఒక్కసారిగా ఎవరు ఊహించని పరిణామం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు కూడా ఊహించి ఉండరు దేవినేని అవినాష్ రాజీనామా చేస్తాడని దేవినేని అవినాష్ రాజీనామా చేయడంతో ఒక్కసారిగా తెలుగుదేశం పార్టీలో కుదుపైతే వచ్చింది ఒక పక్క ఆయన నిరసన దీక్ష చేస్తుంటే మరో పక్క ఈ రాజీనామాల పర్వం అదే టైంలో వంశీ కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి టీడీపీని ఏకి పారేయడం ఓకే అది పక్కన పెడితే అసలు దేవినేని అవినాష్ ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది దేవినేని అవినాష్ రాజీనామా వెనక ఉన్న బలమైన కారణాలు ఏంటి అని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే చాలా పెద్ద కారణాలే కనిపిస్తున్నాయి ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన పట్ల చేసిన తప్పిదం చాలా క్లియర్గా కృష్ణా జిల్లా ప్రజలకే కాదు యావత్ రాష్ట్రానికి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వాస్తవానికి దేవినేని అవినాష్ గత ఎన్నికల్లో గుడివాడ నుంచి బరిలోకి దిగ దిగారు శాసనసభ సభ్యుడిగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వాస్తవానికి ఆయన గుడివాడ నుంచి బరిలోకి దిగడం ఏమాత్రం దేవినేని అవినాష్కి ఇష్టం లేదు కాకపోతే పార్టీ చెప్పింది కదా అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని కాదనకూడదు పార్టీ అధినేత నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన గుడివాడ కొడాలి నాని మీద వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి కొడాలి నానికి ప్రత్యర్థిగా ఆయన బరిలోకి దిగాడు అయితే అప్పుడు ఎన్నికల ఫలితాలు అందరికీ తెలుసు ఊహించని విధంగా ఆయన పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఓట్ల తేడాతో పరాజయం పాలయ్యారు దాంతో ఆయన ప్రతిష్ట దెబ్బతింది ఆయన గౌరవం దెబ్బతింది ఆయనకున్న ఇమేజ్ సైతం డ్యామేజ్ అయింది ఓకే అది పక్కన పెడదాం పార్టీ కోసం ఏవైనా చేసే నేతగా అందరికీ తెలుసు దేవినేని అవినాష్ తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం ఆయన ఆయన బ్లడ్ కోస్తే ఆయన బ్లడ్ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కలరే వస్తుంది అంటాడు అంటే అంతగా పార్టీకి ఎఫెక్ట్ అయిపోయాడు సో ఆ విషయాన్ని ఆయన పట్టించుకోలేదు తనకి వచ్చిన ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయి ఆయన ఆయన పెద్ద పట్టించుకోలేదు లైట్ తీసుకున్నారు అయితే అదే టైంలో ఒక కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో తెలుగుదేశం పార్టీ అక్కడ ఆయన పోటీ చేసినందుకు ఒక కమిట్మెంట్తో ఆయన అక్కడ దింపారు ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆయనకి సంబంధం లేని నియోజకవర్గం గుడివాడ ఎందుకంటే ఆయనకి తూర్పు కానీ విజయవాడ తూర్పు కానీ లేదంటే గన్నవరం నియోజకవర్గం నుంచి కానీ ఆయన కొంత పట్టుంది అక్కడ బరిలోకి దిగితే గెలుపు ఖాయమనే ధీమాతో అప్పట్లో అవినాష్ ఉంటే ఆ డిమాండ్ను కాదని చెప్పి బలవంతంగా గుడివాడ నుంచి బరిలోకి దింపింది టీడీపీ అధిష్టానం దేవినేని అవినాష్ని సో అయితే అందుకు ఖర్చు పెట్టాలి భారీగా ఖర్చు చేస్తే కానీ గెలుపు సాధ్యం కాదు ముందు నువ్వు ఖర్చు పెడితే తర్వాత పార్టీ చూసుకుంటుంది అని ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చారంట అప్పట్లో ఆ కమిట్మెంట్కు ఒప్పుకొని ఆయన ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా ఖర్చు పెట్టి బరిలోకి దిగారు ఎలాగైనా గెలుపు సాధించాలని కాకపోతే ఆయన ఓటమి పాలైన తర్వాత ఇలాంటివన్నీ సహజమని చెప్పి లైట్ తీసుకోమని చెప్పడం ఆ కమిట్మెంట్ విషయం అసలు చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడకపోవడం ఒకవేళ దానికి సంబంధించి ఆయన ఎప్పుడైతే ముందు మాట్లాడారో ఆయన ఖర్చు చేసిన డబ్బులు పార్టీ తరఫున ఇచ్చేందుకు ఒకవేళ ఆయన సిద్ధపడిన సందర్భంలో దాన్ని లోకేష్ అడ్డుకున్నారు లోకేష్ ఇవ్వనివ్వలేదు అని ఆ విషయం అవినాష్కు తెలియడంతో ఆయన పార్టీ విషయంలో కొంచెం ఆవేదన చెందినట్టు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అప్పటి నుంచి ఆయన పార్టీలో ఇంకా నాకు సరైన గుర్తింపు లేదు పార్టీలో ఉండడం అనవసరం అనుకొని ఆయన పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చి చివరకు వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరారు అంటే ఆయనకి ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో దేవినా దేవినేని అవినాష్ కొనసాగడం వల్ల ఆయనకున్న ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయింది గుడివాడలో పోటీ చేసి పరాజయం పాలయ్యాడు దేవినేని అవినాష్ అని చెప్పి కృష్ణా జిల్లాలో ఒక టాక్ రావడం ఆయన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించింది అదే టైంలో ఆయనకి ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ను కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్కన పెట్టడం ఆ విషయంలో లోకేష్ చెయ్యి ఉంది లోకేష్ అడ్డుకున్నారు అని ఈయనకి తెలియడం ఓవరాల్గా ఏంటంటే దేవినేని అవినాష్ పార్టీ మారడానికి మెయిన్ ఆయన వెనకున్న బలం బలగం అంటే ఆయన వెంటున్న ఆయన కింద స్థాకి ఆయన కింద ఉన్న కార్యకర్తలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దేవినేని అవినాష్కు జరిగిన అన్యాయాన్ని తలుచుకొని ఈ పార్టీలో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు మనం పార్టీ మారిపోవాలని సలహా ఇవ్వడంతో ఆ సలహాను ఆయన స్వీకరించి ఇంకా ఆయన కూడా ఆలోచించుకొని తనకు ఎంత డ్యామేజ్ జరిగింది ఈ పార్టీలో ఇంకా ఉంటే తన రాజకీయ భవిష్యత్తుకి మరింత డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంది నేను ఈ పార్టీలో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన పార్టీకి రాజీనామా చేసి జగన్ గారి వెంట నడిచేందుకు సిద్ధమయ్యారు జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీ కండువ కప్పుకున్నారు పార్టీలో చేరిపోయారు అంటే ఇది ఒక్క అవినాష్కే జరిగిందా 
ఇంకా ఎవరికైనా జరిగిందా అనేది ఇంకా క్రమక్రమాన ఒక్కొక్కరు బయటకు వస్తే అర్థమవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎంతమంది అభ్యర్థుల్ని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టింది అనేది ఇప్పుడు దేవినేని అవినాష్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాటలను బట్టి అలాగే ఆయన ఆయన అనుయాయులు ఆయన అభిమానించే నేతలు నాయకులు చెబుతున్న మాటలను బట్టి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే ఎన్నికలు అన్నాక ఖర్చు పెట్టడం సరా మామూలే ఓటమి పాలవడం గెలిపోవటంలో అనేవి సరా మామూలే కాకపోతే గెలిచినా ఓడినా పార్టీ ఆ వ్యక్తికి సముచిత స్థానం దక్కించకపోయినా సరైన గౌరవం ఇవ్వకపోయినా ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా బాధపడతాడు ఆవేదన చెందుతాడు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వస్తున్న నేతల పరిస్థితి అదే విధంగా ఉంది అందుకే దేవినేని అవినాష్ ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో వినయ విధేయుడిగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న చంద్రబాబు అన్న ఎంతో ఇష్టంతో ఉన్న దేవినేని అవినాష్ ఒక్కసారిగా గుడ్ బై చెప్పడం నిజంగా ఆ పార్టీకే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీకే కాదు యావత్ రాష్ట్రం కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ ఉంది కాకపోతే వెనకాల బిహైండ్ ద రీజన్ ఏంటి అని తెలుసుకున్న తర్వాత దేవినేని అవినాష్ మీద సింపతి పెరిగిందే తప్ప ఆయన రాజీనామా చేయడం సరైనది కాదు అని అయితే ఏ ఒక్కరూ చెప్పట్లేదు సరైన టైంలో సరైన నిర్ణయమే తీసుకున్నారు అందులోకి యువనేత ఆయన ఇప్పుడు కనుక ఒక సరైన డెసిషన్ తీసుకోకపోతే ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు పూర్తిగా కొలాబ్స్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఆయన మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనేది అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియా వినిపిస్తున్న వార్తలు అయితే ఇప్పుడు ఆయన వెంట ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ఇంకెంతమంది త్వరలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వస్తారు అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి